欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。书卷一梦五大看点：李一桐穿书搞笑摆烂，遇上反派男主刘宇宁。由李一桐、刘宇宁主演的古装爱情轻喜剧《书卷一梦》是近期少见的古装原创剧本。搞笑新奇的设定和亮眼的主演们，未开播就引起网上讨论。让我们来看看《书卷一梦》剧情五大看点吧。一、原创剧本新故事。近年来有不少精彩好剧，但多是改编自小说，也时常在网上有争议。不同于近年来大多为小说改编的古偶剧，《书卷一梦》是原创的新剧本故事，也因此在释出较多资讯和开播之前，拥有一定的神秘程度。让网友们超好奇剧情究竟会如何发展。二，穿书躺平女主 X 很力反派男主。剧中穿越到剧本世界的宋小鱼李一同事，原本以为可以躺平耍废，没想到却发现自己的命运濒临危险之际。就算没办法阻挡剧情的控制，宋小鱼还是不放弃，从躺平少女变成反抗挣扎。难得出现男主角为反派的设定，也让网友们感到新鲜。不知道两人会展开什么样有趣的化学效应。三《莲花楼》周生如故导演指导，《书卷一梦》的导演郭虎视曾指导过《莲花楼》《周生如故》《沉香如屑》《陈希元》等热播剧的导演，其出品的剧在大家眼中有一定的质感。这次属于厉害的制作团队，加上新鲜的剧本。强强联手更是令人期待。四超华丽妆造路透曝光。虽然目前《书卷一梦》释出的资讯还不多，但是透过路透已经能看到主演们精致又华丽的妆造，尤其是服装和头饰，个个金碧辉煌，细致梦幻。两位主演穿上古装的样子，也被网友夸赞，真的像书中的纸片人，火起来一样。李一桐姣好的面貌。配上刘宇宁逆天的大长腿及身材比例，画面真是太养眼啦！五，刘宇宁双重身份好神秘。从官方释出的定妆照来看，刘宇宁拥有双重身份，南横和黎十六，其中一个造型甚至带着雕刻精美的面具，身穿具有气势的盔甲，神秘身份让人好奇剧情的发展，因为该剧尚未杀青。加上是原创剧本的关系，透露的资讯不多，也期待官方提早释出更多片段。《书卷一梦》角色介绍一：宋一梦、宋小鱼、李一桐是意外穿进剧本世界的十八线女星宋小鱼，变成了故事中的宋一梦。原本以为可以坐享富贵、躺平一生的她，却发现自己的角色竟是被男主角南恒虐待的恋爱脑女主。个性活泼可爱、古灵精怪的宋一梦，发现无论怎么逃都逃不过剧情安排，于是开始思考如何跟命运抗争。《书卷一梦》角色介绍二：南恒离十六，刘宇宁是权力和爱情都要的南恒，冷漠又令人畏惧，拥有双重身份：一个为身份金贵的皇子，另一个身份尚不可知。《书卷一梦》角色介绍三。宋一听住续单是，宋家小女宋一听，身为千金小姐，被李仪规训所束缚，却勇于挣脱身上的枷锁，可能和上官鹤、王以伦是有感情戏。《书卷一梦》角色介绍四：上官鹤、王以伦是，明明具有能力、天赋异禀，却只想摆烂的上官鹤，潇洒不羁，向往自由自在的生活。和宋一听、祝旭丹是有感情戏